பாடம் ஐந்து எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் எயித்தில் ஃபிஃப்த் சம் பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்த் சம் வந்து என்னென்னா ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் காணி இது வந்து எந்த கூம்பு அளவில் எந்த வகை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் அதுக்கு சென்டர் போசி வெர்டிசஸ் டேரக்டிசஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மையம் குவியங்கள் முனைகள் இயக்குவரைகள் கண்டுபிடிக்கணும் ஏற்கனவே இதில் நம்ம நாலு சம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ் தான் கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம போடணும் ஏன்னா இதில் வந்து எலிப்ஸாக ஹைப்பர் போடலாம்னு கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை அதில் அதை வந்து குரூப் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சம் மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது தான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இதில் ஒரு மைனஸ் விட்டாலும் அதனால் நமக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து மாறும் ஆனால் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதனால் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணுறதும் நம்ம இதில் முடியாது அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இது வந்து ஒரு என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கொயப்ஷன் ஒய் ஸ்கொயரோட கொயப்ஷன் ரெண்டுமே வெவ்வேறையாக இருக்குது நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் இது ஒரு எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹைப்பர் போலாம் நடுவில் மைனஸ் இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொயப்ஷன்டு ஒய் ஸ்கொயர் கொயப்ஷன்டு அதனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதிடும் இது ஒரு நீள்வட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி எழுதிடும் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம குரூப் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு மெத்தடில் இதை போடலாம் இருந்தாலும் நம்ம இதான் அதிகமாக நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் எயிட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அதோட சேர்த்து எக்ஸ் டேம் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸை சேர்த்துக்கிறோம் அதே போல் டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர்டு இருக்குது அதோட இதை சேர்த்துக்கிறோம்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒய் அதை சேர்த்துக்கிறோம் மிச்சம் இருக்கிற கான்ஸ்டண்ட்டை ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் அனுப்பிடுறோம் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இதில் ரெண்டுலையுமே காமனாக இருக்கிறத எடுத்துடுறோம் எயிட்டீன் அப்படியே எடுத்துடலாம் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட்டீன் எத்தனை தடவை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் அப்படின்னா எயிட் டைம்ஸ் இப்போ எயிட் எக்ஸ் வந்துடும் அதே போல் டுவெலில் காமனாக எடுத்துடுறோம் ஏன்னா கிடைக்கும் நமக்கு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டுலையுமே எக்ஸ் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துடக்கூடாது இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற்றணும் அதனால் டுவெல் எடுத்துட்டோம்னா ஃபோர் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது எயிட்டீன் அப்படி இருக்கட்டும் இதை நம்ம ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற்றணும் பேரப்பிடாவில் போட்ட மாதிரி இப்போ எயிட்டி எக்ஸ் இதில் பாதி என்னென்னா ஃபோரு அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர்டு ஆட் பண்ணி ஃபோர் ஸ்கொயர்டாக செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாரையே ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இதுலேயும் ஃபோரில் டிவைட் பை டூ எவ்வளோதுன்னா டூ அப்போ டூ ஸ்கொயர்டு ஆட் பண்ணி டூ ஸ்கொயர்டாக செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம் அதனால் நமக்கு வேல்யூஸ் மாறாது இந்த மாதிரி கிடச்சிருது அப்போது இந்த த்ரீ டேமையும் சேர்த்து நம்ம ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் அப்போ எயிட்டீன் இன்ட்டு இந்த த்ரீ டேம் எப்படி எழுதலாம்னா அதுக்கு தனி ப்ராக்கெட் பண்ணும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு இதே நம்ம எப்படி எழுதலாம் ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோருங்கிறது அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ குரூப்பிங் தான் முக்கியமானது மைனஸாக ப்ளஸ் ஆகுது மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா இந்த மைனஸ் ரெண்டு டேமும் வெவ்வேறு சைனாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஏ மைனஸ் பி தான் ரெண்டும் ஒரே சைனாக இருந்துச்சுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி தான் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போது எயிட்டீனை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளார இல்லை இந்த இந்த வெளி அவுட்டர் ப்ராக்கெட்டை மட்டும் தான் அப்போது ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினெட்டு இன்ட்டு பதினாறு எவ்வளோதுனா இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு டூ எயிட்டி எயிட் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது டுவெல்லால் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபோர் டுவெல் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த நம் நம்பர்ஸ் மட்டும் அந்த பக்கம் அனுப்பிடுறோம் மிச்சம் இருக்கக்கூடியதாக அப்படி அழிக்கிறோம் எயிட்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி எயிட் இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் டூ எயிட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்டும் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ டூ எயிட்டி எயிட் டூ நைன்டி சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்போ த்ரீ த்ரீ சிக்ஸில் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி போயிட்டு நம்ம பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோதுனா டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் டுவெல் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது டூ ஒன் சிக்ஸ் கிடைக்குது இப்போ டூ ஒன் சிக்ஸால் டிவைட் பண
அப்ப இதுதான் நம்ம அந்த குரூப் பண்றது தான் முக்கியமானது இதுல ஒரு மைனஸ் விட்டாலும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வராது அதனால இதை நம்ம வந்து இப்போ எலிப்ஸ்னு சொல்லிட்டோம் இது வந்து இப்போ பெரிய நம்பர் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒய் கீழே இருக்கு தேர் ஃபோர் மேஜர் ஆக்சிஸ் பேரலல் டூ ஒய் ஆக்சிஸ் மேஜர் ஆக்சிஸ் பேரலல் டூ ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் அதாவது நெட் ஹச்சு ஒய் ஹச்சுக்கு இணை இதை வந்து நம்ம இப்போ ஃபார்முலா ஜென்ரல் ஃபார்முலாவோட கம்பேர் பண்ணுறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச்சு ஹோல் ஸ்கொயர்டு பை பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர்டு பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹச் எவ்வளவு ஹச்சுங்கிறது எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் மைனஸ் உள்ளது ஃபோர் கே எவ்வளவு கேங்கிறது ஒய்க்கு அப்புறம் மைனஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளது அப்போ மைனஸ் டூ பி ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் தான் நமக்கு அவசியம் தேவை இருந்தாலும் பி ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்டில் உள்ளது டுவெல் ஏ ஸ்கொயர்டு வந்து எயிட்டீன் ஏ வந்து ரூட் எயிட்டீன் ரூட் எயிட்டீன் எழுதலாம் அல்லது த்ரீ ரூட் டூனும் போடலாம் எயிட்டீன் வந்து சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் அதாவது டூ நைன் சார் அப்படின்னு எழுதிடலாம் நைனுக்கு ரூட் எடுத்தா த்ரீ பேலன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு டூ மட்டும் உள்ளார் இருக்கும் அப்போ த்ரீ ரூட் டூ அப்படின்னு போட்டலாம் ஏவோட வேல்யூ இதுலேருந்து நம்ம அடுத்தது சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சி ஈக்குவல் டு டாஃப் சி கண்டுபிடிக்க விட சி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர்டுங்கிறது எயிட்டீன் பி ஸ்கொயர்டுங்கிறது டுவெல் அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும்னா சிக்ஸு இப்போ சி ஸ்கொயர் சிக்ஸுன்னா சி வந்து ரூட் சிக்ஸ் அடுத்து இ கண்டுபிடிப்போம் இக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா சி பை ஏ சிங்கிறது ரூட் சிக்ஸு ஏங்கிறது ரூட் எயிட்டீன் அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே ரூட்டாக போட்டலாம் அப்போ சிக்ஸ் பை எயிட்டீன்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா த்ரீ மட்டும் தான் கிடைக்கும் அப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ரூட்டுக்குள்ளார த்ரீ மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதனால் இ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ அடுத்தது ஏ பை இ வேணும் நமக்கு ஏ பை இ ஏதாவது ஏக்கு வரை சவுண்ட் பார்க்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைரக்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஏ பை இ வேணும் அதனால் ஏ பை இ ஏங்கிறது ரூட் எயிட்டீன் இங்கிறது ஒன் பை ரூட் த்ரீ ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா என்ன ஆகிடும் ரூட் எயிட்டீன் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா எயிட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்னு எழுதலாம் அப்போ த்ரீ ரூட் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லை டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து ரூட் எயிட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ரூட் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கூட எழுதலாம் அப்படி எழுதினாலும் ரைட் தான் அப்போ ஏ பை இங்கிறது த்ரீ ரூட் சிக்ஸ் இப்போ நமக்கு தேவையானதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கொஸ்டினில் என்னென்ன கேட்டுறாங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு சென்டர் அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து எதுக்கு உள்ளது அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிற ஃபிலிப்ஸுக்கு உள்ளது இது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர்டுங்கிற ஃபிலிப்ஸுக்கு உள்ளது இது வந்து நம்ம அதை தேவையான சம்முக்கு உள்ள ஆன்சர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்டர் சென்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹச்சுக்கமா கே ஹச்சுக்கேவோட வேல்யூ ஹச்சுங்கிறது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஃபோரு கேங்கிறது மைனஸ் டூ ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ அப்போ இதுக்கு வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிறது சென்டரு அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு வந்து ஹச்சுக்கமா கே தான் இதுதான் நமக்கு தேவையானது அப்போ ஹச்சுக்கமா கேங்கிறது என்னென்னா ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதினோம் இதுதான் வந்து தேவையானது அடுத்தது வெர்டிசஸ் வெர்டிசஸ்ங்கிறது இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ இதில் வந்து ஹச்சுக்கமா கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஹச்கேவோட வேல்யூ இதில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஹச்சோட வேல்யூ ஃபோரு கேவோட வேல்யூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏங்கிறது எனக்கு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் ஏங்கிறது ரூட் எயிட்டீன் அப்படின்னே போட்டலாம் அல்லது த்ரீ ரூட் டூ அப்படின்னு போட்டலாம் அப்போ ரெண்டு வெர்டிசஸ் நமக்கு கிடைக்குது ஏங்கிறது என்னென்னா ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ரூட் எயிட்டீன் ஏ டேஷ் ஆஃப் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ மைனஸ் ரூட் எயிட்டீன் வெர்டிசஸ் அடுத்து ஃபோர் சி ஃபோர் சிங்கிறது இதுக்கு வந்து ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி அப்படிங்கிறது இதே ஹச்சு கமா கே சென்டராக உள்ள எலிப்ஸுக்கு ஹச்சு ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஃபார்முலா அப்போ ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சியோட வேல்யூ ரூட் சிக்ஸ் அப்போ இதையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண முடியாது ரூட்டில் இருக்கிறனால அதனால் இதுக்கு டைரெக்ட் ஆன்சர் எழுதி
இதில் ஒய் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ அப்போ ஆன்சர் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு கேங்கிறது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இங்கிறது த்ரீ ரூட் சிக்ஸ் இதை நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது அதனால் அப்படியே தான் எழுதி ஆகணும் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் சிக்ஸ் ஒரு ஆன்சர் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ரூட் சிக்ஸுங்கிறது இன்னொரு ஆன்சர் இதுதான் நமக்கு தேவையான இந்த சமில் கேட்க கேட்ட கொஸ்டினுக்குள்ள ஆன்சர் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க எலிப்ஸுக்கு இது வந்து ஒரு ஃபோர்த் சமையை விட இது வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக உள்ளது வந்து இந்த ஹச்சிக்கமாக கே கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி உள்ள இந்த குரூப் பண்ணி அதை ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற்றுறது கொஞ்சம் கவனமாக போடணும் மற்றபடி ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சம் மாதிரியே இந்த சம்மும் ஈஸியான சம்மு தான் புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்